Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo um remédio caseiro para você que vive com baixa imunidade. Se você também está fazendo quimioterapia, tratamento de cânceres, com certeza é um remédio que vai te ajudar. E não vai atrapalhar você no seu trabalho que você está fazendo com o seu médico, tá? no seu tratamento, tudo que você estiver fazendo, você vai continuar fazendo normalmente. Esse chá só vai acrescentar. Ele com certeza vai aumentar a sua imunidade porque ele combate os radicais livres e é excelente para você, para a sua saúde, tá bom? Você também que sofre com lúpus, você também que está fazendo tratamento de HIV, é um excelente remédio mesmo para aumentar a imunidade. Então esse chá é especialmente para você, é o chá de unha de gato. Além de ser um excelente anti-inflamatório, ele é ótimo mesmo para restaurar suas forças, seu ânimo, o chá de unha de gato é diferente dos outros. Você não vai usar um litro, você vai usar apenas meio litro de água, tá bom? Então coloca então meio litro de água para ferver. Você pode até pegar uma garrafinha dessa de água mineral de 500 ml que é até melhor para você medir certinho, tá bom? Não precisa ser mais do que isso. É apenas 500 ml de água. Deixe ferver. Assim que a água começar a ferver, você pode desligar o fogo para colocar cerca de 5 gramas tá? de unha de gato. 5 gramas. Ou uma colher bem cheia, um montinho assim. Para você que não conhece unha de gato, é esse aqui desidratado, ele é assim, ele vem assim, tá? Às vezes vem casquinhas mais grossas, às vezes vem fininha assim, igual esse meu. Tá? Você vai colocar uma colher bem cheia, porque ele é muito levinho, ou 5 gramas de unha de gato. E o pé de unha de gato verde é assim. Por isso que chama unha de gato. Olha bem, os espinhos dela é meio tortinho assim, parece unha mesmo de gato. É um cipó, tá? É um cipózinho. Ela nasce assim nas cercas, tá? Cresce em cima de árvores. É um excelente remédio natural. Se você tiver aí no seu quintal, aí você pode colocar para secar na sombra, tá? E você fazer. Você vai usar a casca, tá? Não é as folhas, não. Tem gente que usa as folhas... Mas as folhas não tem tanto nutriente como a casca. Você vai pegar a casca dela e vai picar em pedacinhos ou vai triturar, tá? Pra você fazer o seu chá. Então você coloca uma colher bem cheia que vai dar cerca de 5 gramas ou 5 gramas se você tiver uma balancinha em meio litro de água. Deixe então agora esfriar. Misturou bem? Deixa esfriar então, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto. Assim que esfriar, você já pode coar. O que você vai fazer? Você vai coar esse meio litro de uma vez, não vai ser apenas uma xícara, não. Você vai coar esse meio litro de uma vez e vai tomar de uma vez. Ele é tomado uma dose única, uma vez só. Uma vez ao dia, de 6 às 8 horas da noite, ou seja, das 18 horas até as 20 horas. É o horário do remédio da unha de gato, tá? Sendo que você tem que tomar em uma dose única, meio litro, conforme falei. O chá da unha de gato você pode tomar até 30 dias seguidos, tá? Não tem problema, passa é 30 dias seguidos. Se depois você quiser tomar de novo, dá uma descansada uns 7 dias e pode tomar novamente, mais 30 dias, até você ter o resultado que você precisa. A unha de gato é um excelente chá também no combate aos cistos. Se você tá com um cisto, é excelente para você. Inclusive eu já fiz unha de gato com chia amarela, que o chia amarela toma de manhã para quem está com mioma, com cisto, endometriose. Se você quiser ver o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. É um excelente remédio. Ele limpa o seu corpo e aumenta a imunidade. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo a melhor erva. Este hoje é a melhor erva para combater as células cancerígenas. Além disso, também regula a sua glicose. Se você está com a glicose alta, é um excelente remédio natural para você. Hoje eu estou falando de folhas de jamelão. Muita gente fala jambolão. O seu nome científico é este aqui. Você encontra também as suas folhas desidratadas em lojas de produtos naturais. 
é muito fácil de encontrar. Tanto você vai encontrar como jambolão, como jamelão. É só você olhar o nome científico, leva o nome científico, é este aqui. Não deixa o nome científico em casa, não. Leva com você para mostrar lá na hora quando você for comprar a sua erva. Agora, se você tem o um pé em casa, é este pé aqui. Para quem não conhece, as frutinhas dele é uma delícia. É uma delícia. Eu adoro fruto de jamelão. E quando ele cai no chão, o chão fica todo roxinho. Quem tem em casa sabe disso. É um excelente remédio para combater células cancerígenas, tanto você que já tem, e como você quer evitar. Então, é um excelente remédio natural. E para regular sua glicose, porque é um excelente remédio para o pâncreas. Ele ajuda o pâncreas a produzir insulina. Ele melhora o funcionamento do pâncreas. Então, é um excelente remédio para quem está sofrendo com diabetes. Quem tem a glicose alta, que também não é diabético ainda, está no pré, é um excelente remédio também para pré-diabético, tá bom? Folhas de jamelão, vou te ensinar como você vai fazer o chá e como você vai tomar no dia a dia, como vai ser. Vamos fazer o nosso chá então? Então vamos à nossa receita, vamos colocar um litro de água para ferver. Coloca aí no seu fogão, na sua chaleira elétrica. Deixe ferver, daqui a pouco eu volto com você. Quando você vê que a água está fervendo, você pode deixar ferver um minutinho, desligar o fogo, deixar passar esse vapor para colocar a erva de jamelão, tá? Agora, se as folhas de jamelão estiver verde, se você tem em casa, pegou uma pontinha de uns 20 centímetros, mais ou menos, pega a pontinha do jamelão e quebra, bem quebradinho, coloca dentro, aí você vai deixar ferver por 10 minutos. Se as folhas estiverem verdes, tá bom? Agora se for desidratado, não. Você deixa ela ferver primeiro, deixa ferver uns dois minutinhos, desliga o fogo, deixa sair um pouquinho esse vapor mais forte para colocar a erva desidratada. Você vai colocar então duas colheres de sopa da erva de jamelão ou jambolão, tá? Desidratado. E verdes conforme eu falei. Misture. Como eu sempre faço, liga 30 segundos. Pronto. Fica 30 segundos, apaga e deixa esfriar. Então daqui a pouco eu volto com você para te falar como vai tomar seu chá. Assim que você vê que esfriou um pouco, você já pode tomar a sua primeira dose. Se você quiser tomar ele bem quentinho, você pode tomar, tá? O jamelão ou o jambolão, não sei como você conhece na sua região, é, você pode tomar ele... Três vezes ao dia. Você vai tomar uma xícara no horário do café da manhã. Outra xícara antes do almoço, uns 15 a 20 minutos antes do almoço. E a outra xícara antes do jantar, também uns 15 a 20 minutos antes do jantar. Você pode tomar esse chá por 15 dias seguidos. Aí você vai parar, vai dar uma pausa de uma semana. Se você vê que ainda há necessidade, você tem necessidade de tomar mais um pouco... Aí você faz novamente mais 15 dias, mas dê uma pausa de uma semana depois de você tomar a primeira quinzena, ok? Tomou 15 dias, pare uma semana. Aí no caso, se quer mesmo começar, você toma de novo mais 15 dias depois de uma semana, tá bom? Então este é o melhor chá, é a melhor erva para combater células cancerígenas. É o melhor remédio natural. Se você está precisando ou conhece alguém que está precisando, compartilhe esse vídeo para ele, com certeza vai ajudar muito. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.